بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا عرض سلام حرمت خدمت همه خواهران و برادران نهایت گرامی و ارجمن همزبانان عزیز و هموطنان قرین قلب ما در سراسر گیتی امیدوار استم که جور و صحت و سلامت باشین به با می امیدواری و به امید ازی که روزهای هفته گذشته را با نوشیدن شهد صبر و نوش شکیبایی سپری کرده باشین مطالبه را که پیرامون یکی از موضوعات خیلی هم مهم دلچسب و جالب و اهمیتش بندازه که در قرآن از میشان تذکر یافته و حتی یک سوره به او تخصیص داده شده یعنی زنبور اصل و تولید بهترین غذا و دوا بر حضرت انسان عبارت از اصل است مطالب خود را تا جایی که در هفته قبلی اختتام پذیرفته بود بعد از اوشه امروز با شما عزیزا یک جا دنبال میکنیم البته باز هم ای بخش پروگرام ما آمیخته با سلایت های تصویری و کلیپ های ویدیوی است که بیشتر ذهن نشین شوه و خاطر انگیز باشه آغاز پروگرام خود را با یک کلیپ ویدیویی که جنرالی درباره زنبور اصل است میکنیم بعد از او مثل روال هفته گذشته میریم با سلایت های تصویری خود و هر مبحث را جدا جدا کم کم بلایش فوکس میکنیم با ما باشین یک جا میریم با مشاهده اولین کلیپ ویدیوی خود تشکر Have you ever wondered why bees construct hexagonal honeycombs rather octagonal or pentagonal? Mathematicians were looking for the answer to this question, and they reached to an interesting conclusion. A hexagon is the most appropriate geometric form for the maximum use of a given area. None of the other shapes fit together perfectly to provide more usable area and consume less amount of wax for construction of a comb. So the bees use the most appropriate form possible. The method used in construction of honeycomb is also very amazing. Bees start the construction of the hive from two or three different places and weave the honeycomb simultaneously in two or three strings. They start from different places. The bees, great in number, construct identical hexagons and then weave the honeycomb by combining these together and meeting in the middle. The junction points of the hexagons are assembled so deftly that no defect can be found in the structure of honeycomb. Look at the, it's, it's perfect. Yeah. Hexagons here. Yeah. It is amazing. And uh, the hexagon is a very strong structure. 
it's a, an engineering wonder for sure. While thinking about this extraordinary performance, we for sure have to admit the existence of a superior will that ordains these creatures. The evolutionists want to explain this achievement with the concept of instinct and try to present it as a simple attribute of the bee. They've just done it for thousands and thousands of years. They were born to do it. They just instinctively know that this is the shape of their home. If there's an instinct at work, and if the rule is applied over all bees and leads them to work in harmony while they are not informed of each other, then it means that there's an exalted wisdom that rules over all these tiny creatures. Or in other words, the creator of these tiny creatures inspired them with what they have to do. And this fact was declared in Quran 14 centuries ago. <laughs> Furthermore, the worker bees, those who gather pollen and make honey, are actually all females. The male bees do not make honey. This was only known recently, however the mentioning verses pointed out to this fact 14 centuries ago. Bees build their hives from their own wax, however scientists just discovered bees that build their hive in wood and even in solid rock. And your lord inspired the bee set up hives in the mountains, and in the trees, and in what they construct. Well, dear friends, in this week, we have been told that there is a colony in the past, there is a colony in the past, and there is a colony in the past, and there is a colony in the past, ده تا صد یا پنج صد زنبور می باشه فقط هدفش القای ملکه است و متباقی از ده هزار تا حتی هشتاد هزار زنبور های ماده می باشه و لایف سایکل از اونا را گفته بودیم تا با می قسمت که شما سلاید مشاهده می کنین از دقایقی که ملکه تخم می تا تا به سی روز شکلش با تخم میمونه بعد از او از روز چهارم تا به روز دهم لارواسته را چی رشد و تکامل در او صورت میگیره بعد از او به پیوپا یا شفیره تبدیل میشه و او را قبلا توضیح کردیم که چی موجزی در روی صورت میگیره و که سرش بسته میشه و در داخل از او همه آنچه که مورد ضرورت یک زنبور اصل است بعد از که متکامل میشه به درجه یک مال میرسه همه گیشتر خداوند در روز آراسته میکنه و تجهیز میکنه با او زنبوره بعد از او در روز بیستی اکم وقتی که زنبور اصل ماده خارج میشه ایجا بعد از ای که آغاز به کار میکنه و خدمت آماده است یک تذکر داده شده که روز اولی که زنبور اصل زنده میشه آماده خدمت میشه از حجره که خودش در اوجا جا با جا شده بود و او مراحل را تایی کرده بود از صفر با صد رسیده آماده خدمت شده اولین کاری که میکنه زنبور اصل ماده از پاکاری شروع میکنه اول حجره خوده که در اوجا ککون را در چهار اطراف خود دمانده بود او را پاک میکنه باز مانده هایش را و سر هر حجره که وقتی که کپ شده بود بسته شده بود توسط موم او را هم پس میکنه پاکاری از اونجا شروع میشه 
و حجره خود را میری سلک میکنه تا اینکه به کلی پاک شوه و همچنان بعد از او می پردازه و پاکاری دیگه حجره هایی که باید آماده سازی صورت بگیره به خاطر تخمگذاری برای ملکه چرا ملکه چرا چی قبلا تذکر دادیم در روز یک کنی مزار تا دونی مزار تخم مگذاره باید به صورت آجل برش جای تهیه شده باشه حجره ها تهیه شده باشه که برزو کدام در تخم گذاریش کدام سکتگی وارد نشه و بعد از او مرحله نرس بیسته که روز اول تا روز سیوم در بور اصل به پاکاری حجره خود و دیگه پاکاری ها مصروف است بعد از او مرحله پرستاری آغاز میشه که در مرحله پرستاری هم چندین نوع پرستاری است پرستاری از تخم ها پرستاری از لاروا از شفیره پرستاری از ملکه و پرستاری از زنبورهای نر و به چند دسته به چند صنف کارهای که در داخل کندو و بیرون از کندو زنبور اصل صورت بگیره تقسیم بندیش صورت گرفته که کم کم برای از او فوکس میکنیم البته در این سلایت شما میبینین که ای تخم است که عکسش از نزدیک گرفته شده اولین دقایق است که تخم از طرف ملکه گذاشته میشه و بعد از او این شکل را پیدا میکنه کاهستا است شکل گرد را پیدا میکنه حلقوی را پیدا میکنه با لاروا و شفیره تبدیل میشه و این مرحله است که تقریبا به تکامل رسیده و اعضا اندام شکل یافته و این مشخصا دوستان عزیز تخم است و این تخم است که زنبور ها زنبور های ماده او انتقال دادن از جای تخم گذاری شده به قصر پادشاهی ملکه که البته خانه ها هم فرق میکنه حجره هایی که ساخته میشه حجره هایی که بر زنبور ماده بر لاروا بر شفیره بر اصل بر گرده گل که ساخته میشه همه گیش یک سایز دارن که پنج اشاره دو میلی متر می باشه محاسبه دقیق هندسه کاملا ایار و ظریف که در من نظر گرفته میشه و خانه که حجره که بر زنبور ده جور میشه او شش اشاره دو میلی متر است اما خانه که بر خود ملکه ساخته میشه قصر پادشاهی است قصر ملکه است او فرق میکنه شکلش مثل جلغوزه یا مثل مونپلیک ما شما میگیم با او شکل است کلانتر است و تخم از اوجه انتقال پایده میکنه باز تا کرشت میکنه و به ملکه تبدیل میشه میکانیزم چگونه مرکه شدنش را هم انشالا توضیح میتیم ای بنام رایل جل یاد میشه یا جل سلطنتی که اگانه آملی که تخم عادی را به ملکه تبدیل میکنه امی مواد است که آگنده از ویتامین ها پروتین ها منرال ها هر آنچی که قوت دهنده یک تخم است که از تخم عادی به ملکه تبدیل میشه دریجه هست و ای هر زنبور ماده بعد از ای که از مرحله پاکاری خلاص شد به مرحله پرستاری رسید خداوند حکیم مطابق علمو زمان و وقت که اقتضایش هست چند عدد غده که مسئولیت ترشوه امی رایل جل را داره در قسمت سر زنبور اصل ماده خداوند مطال جل جل رو رشد میته و آماده از این میسازه که این مواد را ترشو کنه البته این مواد تا به امروز با وصف پیشرفت ساینس و تکنولوژی و دانش امکانش صورت نگرفته که به صورت مصنوعی تولید شوه یک موجزه خداوندی است و یکی گفتم یکی از کمالاتش هم است که تخم عادی را که باید یا به زنبور ماده تبدیل شوه یا به زنبور نر تبدیل شوه او را وقت کمال برش میته که او را به ملکه تبدیل میکنه از, از مثل که فرد از رایت خلاص میشه با مقام و با مسند پادشاهی میرسه امی کمترین کمالش است البته پیرامونوزی باز کم بیشتر صحبت میکنیم آله فقط یک نظر گذرا بالای او پرزجات و اعضا و اندامی که در این ماموریتی که خداوند مطال جلجلو بر زنبور اصل داده مندازیم که چگونه خداوند راکت را شده ای را که یا 
تایره های جیتی را که خداوند متعال جلو فرستاده به نام زنبور های اصل با چی لوازم آراسته شده که هم به ما اصل تولید بکنه هم بر ما پالنیشن بکنه که از برکت موجودیت اینمی زنبور ها در پهلوی دیگه پالنیتر ها ما امروز دسترخوان خانه ما مزاین است با سبزیجات با میوه ها با دیگه نباتاتی که ما از او یا به صورت خام یا به صورت پخته استفاده میکنیم همه گیش از برکت این می زنبور های اصل است که میره در اوجه میرن و به یک تخنیک خاص از یک گل یک میوه که است اوجه گرده گل را میگیرن از گل نر و انتقالش میتن به گل مادک خودش خبر هم نیست و خدا نکیم توسط امی عملیه را انجام میده و مهمتر از همه با ما چگونه اصل تولید میکنه در اینجا دوستان عزیز میبینین که زبانش با خاصیت عذیری داره که قات میشه و با توسط زبان خود میتونه اصل را بنوشه آب بنوشه و مواد دیگه که مواد گرده است و غذاست او را با دیگه اعضای شامل کالونی تقسیم بکنه و همچنان توسط زبان خود میتونه نکتر را یا شیره گل را که در قسمت اماق هر گل هم اتا اگر موجود باشه با یک تخنیک خاص خدا مطال جلجل او را آراسته ساخته که داخل ادو میره و بسیار آهستگی و بسیار ظرافت او شیره را میمکه و دوباره میاره در کالونی خود در روی سیف میکنه که باز بعدا با اصل تبدیل میشه و همچنان در اینجه عضو دیگه که خیلی ها مهم است در این ماموریت زنبور اصل عبارت از چشماش است که چشمای زنبور اصل ماده از به تعداد 6900 فاسد دار یعنی 6900 چشمهای انفرادی است که در مجموع یک جا شده و برزی دید بسیار فراخ و وسیع میته و به می خاطر است که ای میتونه در جاهای مختلف از روی رنگ گل گل را تشخیص بده بعد از اینکه یک زنبور رفت دوباره آمد و آدرس داد برای دیگه زنبورایی که در کلون است اینا میرن با استفاده از چشمایی که برشان به کار رفته البته زنبور اصل پنج چشم داره فکر در یک تذکر یافته two compound eyes on either sides of head each is composed of individual cells دو چشم در قسمت دو کنار سر خود داره که ای به خاطر دید به کار میره برالوی دو چشمی که در دو کنار خود داره سه چشم دیگه داره که او کمالاتش ایسته که میتونه ultraviolet یا ماورای بنفش را تشخیص بده و انسان چشمش به صورت برهنه را میتونه ای کمال را داشته باشه مگر ای که وسایل و وسایل را استعمال بکنه و بتونه تشخیص بکنه اشعات موارای بنفش را مگر خدا بدون به کار برد وسیله ای کمال را برای چشمای زنبور اصل داده It can see ultraviolet light perceive the plane of light polarization polarization شعار که از آفتاب انکاس میکنه او را هم به آسانی تشخیص میتن ای البته به خاطر است که روزهایی که زنبور به خاطر ماموریت غذا آوری میاره به میکانیزم خیلی ها دقیق یک زاویه آفتاب را مد نظر میگیره زاویه دیگه کالونی خود را به اساس از او به یک هندسه خیلی ها دقیق بر دیگه زنبور ها آدرس میده که وگل دانس در قسمت وگل دانس او را بیشتر ان شاءالله توضیح میکنیم در اینجا نوشته،, نوشته کردیم کمال البسیر ببینید دوستان عزیز خداوندی که امیال بر میلیون ها زنبور اصل با ای تخنیک خاص چشم های داده که به خاطر ماموریتشان ضرور است ذات البسیر جلال جلاله هو بر میلیون ها زنبور وقتی که چشم میته و چشم خاصیت را پیدا میکنه کمال را پیدا میکنه که بتونه ببینه و حتی بالاتر از او ماغاره بنفش را اشعاتش را تشخیص بکنه و پولاریزیشن را تشخیص بکنه چیگونه امکان داره که ذات اختص او جلال جلو وقت میگیم, میگیم که این الله بسیرم بالعباد خداوندی که حاضر است ناظر است و بسیر است ای کمال را نداشته باشه امی کمال را بر یک زنبور بسیار ضعیف و نحیف داده 
خالق چطو ای کمالا نداره که خودش در هر جا حاضر نباشه و حتی از شهرگ انسان کرده برش نزدیک نباشه یک چیز واضی است مثل که اکسیژنش در هر جا حاضر است خودش هم حاضر است اما به حکمت خاص در عقب پرده غیب قرار گرفته تا انسان ها رو مشاهده بکنه که به آنچه که ما تعهد کرده بودیم در روز علاست و برای بکم از ما پرسیده شده بود که علاست و برای بکم آیا ما پروردگار شما هستم به این متعهد میمانی همه ما با یک آن گفته بودیم که قالو بلا بله هستی آل علمو بله هر آن مورد امتحان و ابتلاق قرار میگیریم که آیا به او متعهد و وفادار میمانیم یا نمیمانیم بعد دوستان از این چشم هاش هست که از نزدیک عکس برداری شده تا با کمال و جمالی که در این با کار رفته بیشتر متوجه شیم و در اینجا واضح تر میبینیم خصوصا آن تنهایی که برای زنبور اصل داده شده او خودش بازگو کننده کمالات بسیار زایده است در اینجا یک آنتن که دارنده ارگان های مختلف بخاطر بخاطر حس لامسه است بخاطر حس که بویایی است و حس زایقه مد نظر گرفته شده البته ریسپتر های در او با کار رفته در یک آنتن که به نام سنسلا ترایکودیا یاد میشه و هم هر دو آنتن را خداوند متعال جل جلاله با انمو سنسر ها آراسته کرده تجهیز کرده در هر یکی از آنتن های یک زنبور اصل به تعداد 8500 همچون آخذه ها جا با جا شده تعبیه شده که در مجموع در هر تار از او به تعداد دو الا سه سنسری نیورانز موجود است در 8500 در هر تار از او دو تا سه نیوران موجود است که در مجموع 500 هزار ریسپتر سلز در یک آنتن بکار رفته ببینید دوستان عزیز خالقی که ودود بود خالقی که قادر بود خالقی که کریم بود خالقی که رحیم بود و ما را گل سر زباد هستی خلق کرد و بر ما گفت که ما شما را دوست دارم دوستیش در خلقتش بهتر واضح میشه ثابت میشه که تنها به خاطر تولید شهد که ما از لذت ببریم و آرایش و زینت بخش دسترخان چای صبح ما باشه به با میلیون ها زنبور لالوان و سرگردان است به میلیون ها زنبور همچون آراسته شده که تنها یک آنتنش باید دارنده 500 هزار مویک ها یا آخذه های باشه که در اوقات مختلف در هر عرصه ماموریتش به کار میره و الله العلیم الحکیم The head houses the brain a collection of about 950,000 neurons مغزی که بر یک زنبور کوچک با کار رفته در داخلش با تعداد 950,000 نیوران تابعه شده جا با جا شده A system of nerves allows the brain to communicate with the rest of the body که با هر قسمت بادی و اعضای یک زنبور اصل ارتباط میگیره که وقتا فوقتا مطابق مایلش مطابق ضرورتش برش امر صادر میکنه که در اینجه تو باید از زبانت کار بگیری در از پایت کار بگیری از کدام پایت کار بگیری چرا شش پا کار داره همه گیش ارتباط میگیره به مغز باز در یک تذکر دادن دانشمنده رفته کامپیوترز کامپیوت 16 بلین ا سیکند ای کمال مصنوع ساخته دست بشر است که کامپیوترهایی که تا امروز جور شده اختراع شده 16 بیلیون در یک سانه کامپیوت میکنه این رو ببینید مقایسه بکنین با مغز یک زنبور بی برین از 625 تایمز مور ایت مینز 10 تریلیون تایمز وجه کامپیوتر ما 16 بیلیون و مغز یک زنبور کوچک که مصنوع الهی است 10 تریلیون کامپیوت این وان سیکند دوستان از یک بیشتر از این خودتان مطالعه کرده باشین یک اشاره کردیم به ای و همچنان حس شامه که برای زن برداده شده خیلی ها قوی است به خاطر ازی که گلها را نه تنها از ورای دید خود با رنگ های مختلفش تشخیص بکنه بلکه از ورای بوی کنا تولید میکنه متای که گل بر زنبور میتا است که از ورای زیبایی خود 
از ورای حسن خود از ورای آرایشی که کرده گلهای که با رنگهای زیبا و مرغوب با شکلی که چگونه دیزاین کرده مصور جلال جلاله و چگونه بو و عطر در او گذاشته با وسایل آخذه همچون زیبایی ها را هم در وجود زنبور گذاشته چشم خیلی ها دقیق حس شامی خیلی ها گیرنده که بوها را از کجا باید تشخیص بکنه که مو باید باعث جذب شوه این خودش برادم یک کلو میته یک تفکر میته وقتی که مؤمن میگه من مؤمن هستم آیا مؤمن بودنش تنها منحصر میشه به گفتارش که بگه من مؤمن هستم نه وقتی انسان یک فرد دیگر به طرف خود جذب کرده میتونه یک زنبور دیگر به طرف خود جذب کرده میتونه مثل گلواره که از خود بوی ایمان تولید بکنه از خود زیبایی و حسن معرفت تولید بکنه اگر ما همچون بو همچون زیبایی نداریم و هنوز هم مردم را دعوت میکنیم به اسلام آیا به چی مقیاس و به چی مکیال و به چی میار مردم به طرف ما جذب شوند اول خود را باید گل معرفت بسازیم زیبایی ایمان از ما متشعشه باشه و بوی خوش معرفت خداوند و عشق خداوند از ما انتشار بکنه که دیگرا را وا بداره که به طرف ما جذب شوه نه که فقط یک قلونه به افواه هم ما را اصف یک قلوب کنم آنچه که به افواه و به زبان میگیم او چیز در قلب ما نباشه لما تقولون ما را تفعلون خداوند مطال میفرمه نگو این آنچه که به او عمل نمیکنین وقتی که عمل کردیم امو عمل خودش باعث ایجاد و زاینده عطر خوشبویی و عشق خدا جل جلو میشه چرا وقتی که یک فرد از یک عارف را میگیم او جان آدم را بسوز میاره چرا به خاطر که امو زیبایی را اول در اندرون خود ایجاد کرده امو کمال را در وجود خود ایجاد کرده که باعث جذب ما میشه میفهم که یک موج از عالم دیگه است از عالم پاکی و صفایی و نور و برکت است ای هم زبان یا پروباسکس است که در جاهای مختلف او را به کار میبره و در قسمت دهنش است دوستان عزیز با این قسمت زیادتر روشنی اندخته شده و در بس و جاها زبانش که برخلاف دیگه زبان ها بر حشرات داده شده شکل زیره داره زی انگلیسی در وقتی کار میشه او را باز میکنه دو او رو مورد استفاده قرار میده وقتی که دوباره کارش ختم میشه پس او رو خاط میکنه و هیچ معلوم نمیشه در وقتی که مورد استفاده قرار نمیگیره بله دوستان از در اینجا میرسیم سر اصل مطلب خود سر اصل تشریح مبحثواری که ما در نظر داریم تا به حال آنچه که مورد ضرورت بود یک روشنی انداختیم که ای راکت را شده از جانب خداوند متعال جل جلاله که میای فقط با یک زندگی گذرا که نهایتش یک کنیم ماه را در بر میگیره چی موجزاتی را چی حرکات و چی فعالیت ها و چی ارمغان های را بر ما در عقب خود میگذاره و برش چی ضرور است که با چی آراسته شده باشه کم کم بالای از او روشن انداختیم حالا سر اصل مبحث میم که قبلا گفتیم هر زنبور اصل که زنبور ماده است به جهان میای پا برسی ظهور وجود میگذاره در اولین مرحله زندگی خود که از روز اول تا روز سومش است چی کارهای را انجام میده اولین کارش پاکاری حجره خودش است که رو پاک میکنه از او که برآمد تنها منحصر نمیشه پاکاری به او بعد از او در چهار اطراف زمانی که قبلا گفتیم زنبور نر ماموریتش انجام میپذیره او تعداد زنبورهایی که با ملکه مزاوجت کردن القا صورت گرفته اونا خب میمیرن به جای خود متباقی زنبور هایی که مانده چون آتل و باطل هستن خود زنبور های ماده اونا را از کالونی میکشن پیش از که زمستان فرا برسه اقتصاددانی و آینده نگری و دور اندیشی زنبور ها را شما ببینین که نامی فهمن که ما اصل به اندازه داریم که در وقت زمستان چون حاصلات نیست گل نیست و میوه نیست زنبور ها نمیتونن که برن شیره جمع بکنن گرده را جمع بکنن گرده گل ها را و مو خاطر مو مقدار اصل را که ذخیره کردن او را استف... استفاده میکنن تا زمانی که ایام زمستان بگذره و باز پس بهار و تابستانی بیه که اینا بتونن دست باز داشته باشن برن در بیرون با گل ها مراوده پیدا بکنن و آنچه که مورد ضرورت شون است از گل ها بگیرن متباقی زنبور های نره که مانده که به هر تیداد باشه شاید 300-400 همه گیش 
یا در داخل کندو توسط خود همی زنبور های ماده نشه زده میشه در اوجه از بین میره وقتی که از لانه از کالونی برامد دیگه اجازه نمیتنش که داخل شوه بخاطر که میگه تو یک موجود آتل و باطل استی و دیگه ما تو را برای ضرورت نداریم تنها میمانه خود زنبور اصل ماده اینی می تعدادی که گفتیم نش داده شده بود در داخل کندو و اجسادش مانده بود چون اجسادش بزرگتر است او را زنبورهای ماده یا اگر تانستن میکشن بیرو در بوتل دونی مندازن یا اگر نکشیدن در ایجا یک حرکت بخصوص دیگی را از طرف زنبورها ملاحظه میکنیم که واقعا حیران کننده است در ایجا یک مواد دیگی که اینا با خود دارن توسط از او مواد عملیه را بنام ممیفیکیشن که چهار اطراف امی جسد را که کشیده نتانستنش او را با او می پیچانن و بخاطر می پیچانن که او خاصیتی داره که نمیگذاره او زنبوری که مرده و امکان داره گندیده شوه و از او دیگه وایرس و میکروب تولید شوه و کالونی را بیخی با او امراض مختلف مصاب سازه با او خاطر او را تا وقتی که بتانن از کالونی بکشن او را مامیفیکیشن میکنن چهار اطرافش را میپوشنن با او مواد او زد میکروب است انتی بایتیک است تا ای که او را بیرون بکشن متباقی هر آنچه که در داخل لانه است زنبورای اصل خیلی ها پاک استن حتی مواد مخایطه و ادرار خود هیچ وقت در داخل کندو نمیکنن هر وقتی که بیرون میرن در او وقت رفع حاجت میکنن و همچنان در جریانی که زمستان است حتی گفته شده که تا سه ماه هم اینا میتونن که مواد غایته و ادرار خود را حفظ بکنن هیچ وقت در داخل کالونی کثیف نمیکنن داخل کالونی رو همون تو پاک نگاه میکنن دوستان از میریم به یک وقفه انشالله دوباره که آمدیم با ما باشه این مطالب خود را پای میگیریم تشکر مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگری ساختن است اسرار معرفت هدف زندگی اسرار معرفت هدف قرآنی اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی کل چه انسان لبهش سخد از مکه خاورین کوری تراواره و سرگردانه شو نولگان شمیر مادی، معنوی، اقتصادی، طولنیز و فرهنگی او داس نور و عرطیا و سر مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق ایمان و اخلاص اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و اروج به ملکوت علا را دریابد. به نیک مرغد حق و طول و چیرن و پلتن و دلاست راولن و مجموعه در اسرار معرفت در زفناک اخپروانه په منظم و دیویدیگانو که در پیجندل شوی لور متفکر او تقهم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شبی بید گر ز سر معرفت آگه شوی لفظ بگذاری و سوی معنا روی اگر میخواهیم به اصل خیش وست شویم اگر میخواهیم جواهر گم شده گران قیمت وجود خود را دریابیم اگر میخواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیز شویم لطفا به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهرمند شوید. برای سفارش خود لطفا با ما در امریکا با شماره تلفن 847 305 28 06 در کانادا 416 305 43 11 و در افغانستان با شماره تلفن 700 260 833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل ترین قیمت ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی بله دوستان عزیز باز هم جرعه دیگه را 
از خمخانه قرآن از میشان سر میکشیم از سوره نحل شریف آیت سیزده هم خدا آن مطال جلجل رو میفرباید بسم الله الرحمن الرحیم و ما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانه این فی ذلك لآیت لقوم یذکرون ترجمه مخلوقات را که در زمین به رنگ های گوناگون آفریده نیز مسخر فرمان شما ساخت در این نشانه روشن است برای گروهی که متذکر می شوند و همچنان حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که می فرماین اصل هزار و یک خاصیت دارد و هزار و یک درد را شفا می دهد صدق الله مولان العظیم و صدق رسول نبی الكریم و حضرت صاحب تبریزی می فرماین چشم شور تلخ کامان حلقه بردر زد مرا چشم شور تلخ کامان حلقه بردر زد مرا تا چوزن بور اصل پرشهد کردم خانه را بله دوستان عزیز دوباره خوش آمدین و باسم شما را خیر مقدم میگم امیدوارستم در بخش اولی که قبل از وقفه بود مطالب را پی گرفته باشین می درسم تا آخر برنامه با ما باشین و از مطالبه که جمع آوردیم لذت ببرین و به معلومات قبلیتان افضایش به عمل بیاید بله بخش اول زندگی زنبور اصل که گفتیم از پاک کردن آغاز میشه چونانچه ما در یکی از برنامه های پاکاری خود نفس انسان هم اصطلاحی داریم که میگه تسکیه نفس و تصفیه قلب یعنی آغاز کار مؤمن از اینجا باید شروع شود در اینجا هم میبینیم که زنبوری که نه دبیرستانی بوده نه دانشگاهی بوده که برای زید تعریف شود برای زید تدریس شود و برای زید تریننگ داده شود که چیگونه پاکاری باید انجام بتی اول از حجر خود آغاز بکنی بعد دیگرها را هم همکاری بکنی اما هر زنبوری که به هزاران زنبور تولید میشه هر کدامش به مجرده که چشم باز کرد و اولین لحظات زندگی خود را آغاز کرد خودش میفهمه که چی باید بکنه پاکاری از کجا باید شروع بکنه و باز پاک... یک... یک پاکاری دست جمعی به اسطلاح حشر دارن که همه گیشون یک جای در او اشتراک میکنن هر آنچه که در تمام کالنی باشه او را پاک میکنن بیرون میکشن در این قسمت دوستان عزیز یک ویدیو کلیپ مختصر داریم او را مشاهده میکنیم که چیگونه اونا در پاکاری اشتراک میکنن بعد از او مطالب خود را به قسمت بعدی که نورسنگ یا پرستاریست پی میگیریم با ما باشین تشکر She is not even 60 seconds old, and yet she instinctively begins to work. Her first duty is to clean out the used cells of the honeycomb, to make them ready for the queen to lay more eggs. When she is three or four days old, a special gland in her head has fully developed, so she can move on to her next duty, as a nurse bee. With her tail up and her head down in the bottom of the cell, she begins feeding the larva after they hatch from the queen's eggs. This larval food is called bee milk, and is secreted like saliva from the mouths of the young nurse bees.
As the larvae develop, the worker bees add pollen to their bee milk. Pollen is so rich in protein that these larvae will increase in weight over 1,300 times in just six days. In human terms, that would be like your three kilogram baby girl developing into a 4,000 kilogram teenage daughter. The worker bees then seal up the cell with beeswax so the larva can pupate into the fully developed adult worker bee, along with thousands and thousands of her future sisters. بله دوستان عزیز کلیپ را مشاهده کردین و واقعا خیلی جالب است که آنچه که ضرورت است به خاطر آغاز ادامه و اختتام ای ماموریت که واقعا پیش زنبور ها ماموریت مقدس است با همه سعی تلاش و کوشش و مشقتی که در ای ماموریت است اینا از دل و جان ممورت خود را پیش می و ای شایستگی و لیاقت نه تنها از یک زنبور از ده زنبور از همه زنبور ها که به تعداد هشتاد هزار هم می رسه همه گیشان اصطلاح اول نمره سنف خود هستند از روز اولی که زنده میشن روز اول دوم ممورت پاکاریست روز سوم تا روز پنجم دوران است که زنبور های ماده به پرستاری می پردازن پرستاری از تخمی که توسط ملکه گذاشته شده پرستاری از تخمی که رشد کرده به لاروا پرستاری از لاروایی که به شفیره تبدیل شده پرستاری از شفیری که آیستا آیستا به طرف تکامل میره تا در پهلوی دیگه کارگرها و کارمندها آغاز به خدمت بکنه و پرستاری از خود ملکه که ملکه دیگه هیچ وقت نداره که به خود برسه همه آنچه که به خاطر تغذیهش است به خاطر پاکاریش است به خاطر پرستاریش است ای هم از طرف زنبورهای ماده صورت میگیره و در پهلوی از پرستاری از زنبورهای نر که در بر هر زنبور نر به تعداد یک تا پنج زنبور ماده توضیف است که اینا رو وقت نرفه وقتا تغذیه بکنه و وارسی بکنه که چی ضرورت دارن تا ای که زمانش برسه که اینا به خاطر میتنگ یا به خاطر القای ملکه برن و اون ماموریت پرواز را انجام بدن البته دوستان عزیز در قسمت پرستاری خود تخمه تخمهایی که ملکه گذاشته در اینجا هم میبینیم که هر زنبور اصل ماده با یک زمان سنج خیلی ها دقیق با طرز تفکر خیلی ها عالی که ایجاب از امو پرستاری رو میکنه آراسته شده هر تخمه که گذاشته شده برای سه روز اول برای زو تخمه برای زو تخم این زنبورای اصل ماده امو ماده که پیشتر گفته مرام رایل جل یاد میشه توسط از او همه گیر تغذیه میکنن بدون استثناء اما که وقت استثناء قائل میشن وقتی که ایجاب میکنه که ارمی تخم عادی که یک تخم تخمه است که شاید به زنبور اصل ماده تبدیل شوه ای را خودشان اراده میکنن که به ملکه تبدیل شوه فقط اینیمی مقدار رایل جلی را تغییر میتن و زمانش را برای زنبورای برای تخمه های عادی برای سی روز رایل جلی میتن و برو تخمه که میخواین ملکه شوه او را امتداد میتن به پنج روز و مقدارشم از سه میلی گرام از جات می بخشن به ده میلی گرام که هفت میلی گرام تفاوت می آه. اینی می انگیزه باعث میشه که علمو تخم که عادی است به ملکه تبدیل شوه یعنی تبدیل کردن یک تخم عادی که به زنبور عادی تبدیل میشه به ملکه ای به اراده خود زنبورای اصل ماده است و دیگه کمالش ایست که وقتی که ضرورت ایجاب, ایجاب میکنه که باید یک ملکی دیگه ایجاد شود تولد پیدا بکنه باز, باز هم اینا تصمیم میگیرن که خانه از یا 
قصر پادشاهی از اون جور بکنن و از این می تخم ها ببرن در اوجه تخم جا جا بکنن و بعد از اون از او ملکه تولید میشه اما در قسمت خود پرستاری امی تخم ها که گفتیم بر سه روز او تخم های عمومی را که رایل جلی دادن بعد از او باز رایل جلی از متوقف میشه غذای عادی برشان میده غذای عادی خود زنبور اصل عبارت از امی گرده گل است گرده گل که دیگه مواد معدنی هم داره بیشترین مواد که پروتینیست با خود داره و از نگاه پروتین خیلی ها غنیست که این غذای زنبور ها را تشکیل میده با گونه که اونا میرن گرده را میارن با زخیره میکنن در که زخیره کردن با مواد دیگه که از یک سلسله غده های که توسط خود از اینا ترشو میشه با او یک جا میکنن و با یک مقدار معین اصل یک جا میکنن که او در مجموع یک مکسچر از چند نوع غذا که اصل است و گرده گل است و اونمو موادی که از طریق خود غدوات از اینا ترشو میشه در مجموع یک جا شده و غذای زنبور اصل را تشکیل میده با او این اونا را تغذیه میکنن تا ای که به سرحد تکامل میرسه و ایجا یک نقطه دیگه هم قابل ذکر است که در, در اول گفتیم که سه نوع زنبور داریم زنبوری که تخم گذاری میشه باز هم اراده ملک است که کدام از این نر زنبور نر باید تولد شود کدامش زنبور ماده تولد شود اما زنبوری که از زنبور ماده به ملکه تبدیل شود او به صلاحیت زنبورهای اصل ماده است هر زنبوری را که ملکه القا کردش فرتلایز کردش او به زنبور اصل ماده تبدیل میشه هر تخمی را که القا نکرد او به زنبور نر تبدیل میشه یعنی فرمولش است و بالاتر از این به صلاحیت زنبورهای ماده است که کدامش باید مطابق مقتضیات زمان و ضرورت هایی که بر زنها ایجاب میکنه به ملکه تبدیل شود و دوستان عزیز ای که چگونه غذا می رسانن برای خود ملکه و خودشان چگونه با همدیگه همکاری دارن حتی با خود در داخل کالونی خود زنبورهای ماده هم آنچه را که زنبور توضیف شده که بره از بیرون از جایی که گل هاست منبع غذایی است شیره گل را بیاره و گرده گل را بیاره در مجرده که در کالونی می رسه با دیگه همکارهای خود با دیگه خوهرهای خود او را تقسیم میکنه و تقسیم کردن او مواد هم توسط امی پروباسکس یا زبانش صورت میگیره و جالب است که وقتی که زنبور میره گرده گل را میگیره اوجا هم یک میکانیزم خاص به کار رفته و خود شیره را که میگیره شیره را نمیخوره در داخل وجود هر زنبور اصل ماده دو میده است یک میده که بخ... میده که به خاطر خودش به کار میره هر چیزی را که میخوره در اوجا هضم میشه باز به دیگه اعضا اندامش میرسه که باعث تداوم حیات و بقای زندگیش میشه یکی میده اصلش است که امی شیره را که میخواد در اوجه سیو میکنه امانت نگاه میکنه وقتی که آمد دوباره او را افراز میکنه و با چند زنبور اصل دیگه او را تبادله میکنه تا ای که در این جریان که تبادله از اون صورت میگیره یک سلسله افرازات مواد کیمیایی دیگه در میده هر زنبور اصل صورت میگیره که نهایت او شیره به اصل تبدیل میشه وقتی که اینا دانستن که اصل تبدیل شد باز او را در یکی از حجره ها یا خانه های کوچکی که در کالون نشست در اوجه سیو میکنن در اوجه که ذخیرهش کردن با سرش ها مثل مثل ما شما یک اصل را میگیریم در یک مرتبان ذخیره میکنیم وقتی که پر شد با سرش می بندیم و ای تعقل انسان است اما ای طرز تفکر و تعقل را برای زنبور کوچک که داده وقتی که علمو حجرگه که کوچکی که در کالونیش است از اصل مملو شد و را تا آخر هم نمیرن یک کم فاصله در بالایش میگذارن بعد از اکو دیرنگ به مو درجه که تعین شده است رسید با سر از او را دوباره میگرن تا از تو مومی که خودشان ترشو میکنن تر از او را کپ میکنن این مثل دیماری بخاطر آینده که یا خودشان استفاده بکنن یا کسایی که زنبوردار است باز میره او را میگیرن از اون باشی جان میکنن خب دوستان عزیز که آل میرین به کلپ بعدی که زنبور اصل چیگونه با بکار برد اینمی زبان خود اصل را نوش جان میکنه من کلپ کوتا است او رو باز انشاءالله با ما باشین دوباره مطالب خود را دنبال میکنیم تشکر
the foragers bring up the nectar from their stomachs into their mouths. Household bees then suck it out. As the nectar is passed on from one bee to another, it's processed by enzymes in the bee's body. The nectar is then tipped into storage cells. It takes about five days for it to thicken and ripen into honey. When the process is complete, the honey cell is sealed with wax, like a lid on a jar, to be opened when needed. Pollen is stored separately in other cells. Later, it's mixed with honey and used, for the most part, to feed the young. The bees pack it down to make room for the next load, and the next. Looking for open cells of honey. They plunge their long tongues into their honey and drink it up until they're quite full. This makes the bees extremely docile and very easy for the beekeeper to manage. One theory is the bees react to food just like we do. Because after a good, solid meal, we tend to slow down a little and relax. And it's the same with the bees after they gorge themselves with honey. بله دوستان عزیز در آخرین دقایق بخش توب دوم پروگرام ما با مطالب چند که از تراوشات فکری خودم است پروگرام امروز خود را اختتام می بخشیم تا برنامه بعدی که مطالب را پی می گیریم و تکمیل می شه با شما دوستا و ایزا خدافیزی می کنم. زنبور از گلها شیره آن را مکیده و در بدل شهد شیرین و شفا بخش می آفریند بیایید ما هم از گلهای قرآنی و مصنوعات الهی شیره جمال و کمال خالق و صانع را با دهان هسته توحید خیش مکیده و در بدل شهد شیرین کردار نیک گفتار پسندیده و نیات مثبت را تولید نموده تا کام خود و معاصرین من را متلزز و برحلوات نماییم از زنبوری که با گل سر و کار نداشته باشد هرگز توقع و انتظار تولید شهد را نباید داشت اینچونین از انسانی که با گلهای معنویت روحانیت و شریعت نشست و برخواست ندارد چگونه امید تولید شهد حرف و عمل نیکو را باید نمود آغوش گل برو خزنبور همیشه باز است آغوش گل برو خزنبور همیشه باز است با وصف آن که می داند زنبور اگر نوش دارد نیش هم دارد ولی از نیتش به خوبی واقف است که در بستر پرمهر و ملایم گل ابدا از نیش کار نمیگیرد هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد این چونین وقت ما به گلستان معرفت الهی جهت نورانیت ایمان و تقویه روح خیش رحس پار میگردیم با وصف داشتن نیش زهردار شیطان انفسی و وسیله کاربردی آن یعنی نفس اماره با همه لطف و عنایت از ما پذیرایی صورت می گیرد چون آنجا مکان و محل کارگیری آن دو یعنی شیطان انفسی و نفس اماره نیست گل شیرهش را تهیه و منتظر است تا زنبور قدم رنج فرموده و آن تحفه گرانبها را اخذ نماید چون فقط زنبور 
با آن وسیله با آن وسایلی که شیره را جذب می کند آراسته و تجهیز شده است و بس و گل خوب می داند که این استعداد فقط به زنبور اصل داده شده تا از شیره شربت یا شهد بسازد این چونین در بین همه مخلوقات فقط حضرت انسان را با وسایل و امکانات لازمی تجهیز نمودند و آراستند که می تواند از شیره گلهای مصنوعات الهی با چشم و عقل و دل بینا تفکر نموده و شهد جمال و کمال سانه جمیل را از آن تولید نماید و این اختصاص خاصه را و این اختصاص خاصه را به ما رایگان انایت فرمودن و بس از توجه همه دوستان و ایزان یک جان سپاس تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان